Hallo, hier ist wieder Vera von der Farbpracht. Ich bin Mindset- und Persönlichkeitscoach und habe vor kurzem eine ganz interessante Persönlichkeit kennengelernt. Sie ist Business Coach und ihr Name lautet Obiageli Nyoku. Obiageli ist Expertin für Spiritualität im Business und das fand ich ein ganz spannendes Thema. Obiageli zeigt Unternehmern, wie sie durch die Verbindung von Spiritualität und Business ihr Unternehmen auf Autopilot stellen und dadurch mehr Lebenszeit, mehr Geld und mehr Freiheit gewinnen. Na, ist das nicht was, was wir alle irgendwie wollen? Ihr Motto lautet magisch führen. Und dieses Thema hat mich dermaßen interessiert. Ich habe Obiageli um ein Interview gebeten und sie hat Ja gesagt. Insofern freue ich mich riesig, dass ich euch dieses dreiteilige Interview zeigen kann. Bleibt bis zum Schluss dran. Da gibt es noch ganz viele Tipps, unter anderem auch Buchempfehlungen, Anekdoten aus ihrem Leben und Aha-Momente, Erkenntnisse, die wir alle, wir ehrgeizigen, ambitionierten Frauen gut gebrauchen können. Insofern wünsche, euch, wünsche ich euch ganz viel Spaß bei diesem Interview. Ich habe heute einen ganz besonderen Interviewgast und ich freue mich riesig, dich hier begrüßen zu dürfen, Obiageli Noku. Ähm, ich habe dich im März kennengelernt in Düsseldorf bei einer Veranstaltung, äh, einer Initiative der Frauenunternehmen und da warst du als Mentorin anwesend und da hatte ich das Vergnügen, mit dir kurz sprechen zu können. Und du hast bei mir wirklich einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Also du bist wirklich äh, aus der Masse gestochen und da meine ich gar nicht unbedingt dein äußeres Erscheinungsbild, sondern einfach deine Ausstrahlung. Die war bombastisch. Das ist bei mir hängen geblieben. Da dachte ich gleich, das ist eine Powerfrau. Und ähm, deswegen habe ich dich nochmal angesprochen, habe gesagt, so eine Frau muss ich unbedingt interviewen, gucken, wie ist sie zu dieser Persönlichkeit geworden, die sie heute ist? Wie war so ihr Weg? Das hat mich einfach unheimlich neugierig gemacht. Und äh, wir machen das hier so bei der Farbpracht, das ist das Unternehmen, was ähm, ich hier mache, ähm, so dass wir Frauen interviewen, die einfach schon viel im Leben gewuppt haben, Karriere und Familie irgendwie unter einen Hut bekommen haben, unheimlich viel gemeistert haben. Und ich möchte einfach unheimlich viel Frauen auch ähm, ermutigen, inspirieren, auch an sich zu glauben und selbst diese Schritte zu gehen. Weil es gibt Frauen, die haben unheimlich tolle Ideen, ähm, die möchten vielleicht auch mal ein Hobby zum Beruf machen und trauen sich einfach nicht. Und da fehlt einfach so das bisschen etwas. Und es gibt, finde ich, auch nicht genug Vorbilder, also weibliche Vorbilder. Und deswegen bin ich froh, dass du hier bist. Herzlich willkommen. Danke. Danke. Ja, heute ist, ist es sehr warm, ne? aber ich bin trotzdem froh. Also, ja, wir lieben ja die Wärme. Wir lieben die Wärme, das stimmt. Ich kann es gar nicht oft genug betonen. <lacht> ja, Mensch. Ähm, bevor wir jetzt wirklich mal auf deinen Expertenstatus gehen, das heutige ähm, Motto ist ja Spiritualität im Business, möchte ich aber doch noch mal näher auf dich und deine Person und auch auf deine Geschichte näher eingehen, weil ähm, ich denke, es war ja auch ein Weg, dass du ja. da angekommen bist, wo du jetzt heute bist. Und ich möchte tatsächlich äh, so weit zurückgehen auf eine Zeitreise mit dir, dass du mir noch mal ein, zwei Worte auch zu deiner, deiner Kindheit sagst. Wenn du magst, würde ich mich sehr freuen. <lacht> ja, also ich bin äh, in der Tschechoslowakei geboren. Also mhm. Und mein Vater kommt aus Nigeria, ist Nigerianer. Also ich bin halb Tschechin und halb Nigerianerin. Wobei wir einen deutschen Status hatten in, in Tschechoslowakei. Das heißt, da waren wir auch quasi Ausländer. Ich mhm. habe eine weiße Mutter und einen dunkelhäutigen Vater. Und ich bin quasi die wunderbare Mischung da draus. Und ähm, ich habe da gelebt bis zu meinem zehnten Lebensjahr. Ich bin äh, zum, also die meiste Zeit bei meiner Oma aufgewachsen, was, mhm. was sehr, also, äh, wichtig ist, finde ich, auch für mich als Persönlichkeit. Mhm. Als Person, ich bin äh, sehr in einen, ähm, also in einen Haushalt von Frauen aufgewachsen, also wo die Frauen das gemacht haben. Also, mhm. Und äh, habe einen Bruder, aber äh, ganz tollen Bruder auch, dem äh, ich sehr liebe und der auch immer äh, für mich da war, das muss ich einfach auch sagen. Ähm, aber ich glaube, dieses, dass ich bei Frauen aufgewachsen bin, und dass bei uns Weiblichkeit auch gelebt wurde, also Lippenstifte, hohe Schuhe, ähm, 
Kleider, die genäht wurden. Also ich habe, als ich kleines Kind war, weil mir immer so kalt war in Karlsbad, hat mir meine Oma so einen, ähm, das kann man heute schon gar nicht mehr sagen, ähm, ein, ein Pelzmantel aus, uh. äh, aus, aus Kaninchen. Also wir hatten Kaninchen und, und die wurden geschlachtet. Und weil mir so kalt war, hatte ich so einen Pelzmantel genäht, als Kind, also ein Echtpelzmantel. Heute würden sie dich hier in Köln äh, irgendwie als Mutter als ein Kind mit einem echten Pelzmantel an der Hand hättest, oh. würden sie dich wahrscheinlich... Äh, ja, der dann Hals umdreht, aber so bin ich aufgewachsen, also auch mit Schmuck und mit Pelzen und wirklich mit schönen, schönen Dingen, also was Weiblichkeit so unterstützt mhm. und äh, das hat mich sehr geprägt, auch ähm, wir hatten immer ähm, so mit Bargeld viel zu tun und ich war auch Bargeld gewöhnt, also ich hatte als Kind auch keine Angst vor Geld, also vor Scheinen, so mhm. und Genau, so war das. Das war so meine Kindheit, bevor ich nach Deutschland kam. Also bevor ich zehn, mit zehn bin ich dann nach Deutschland, sind wir dann. Mit meiner Mutter, meinem Bruder und ich. Und sind in Baden-Baden, in einem kleinen Ort bei Baden-Baden aufgeschlagen. Das hört man ja noch. Also ich habe ja nicht Deutsch gelernt, ich habe Badisch gelernt. <lacht> <lacht> und ähm, genau, und dann, ich konnte also kein Wort Deutsch. Ähm, und hab, ich bin ihn zur Hauptschule gegangen und habe dann da äh, gelernt, Deutsch gelernt. Ja, und so ging es dann weiter. Also da habe ich meine Ausbildung gemacht und so, aber <lacht> ich glaube, da ich, wirst du mich wahrscheinlich später fragen. Ja, also okay, du bist mit zehn nach Deutschland gekommen. Da hast du dann erst Deutsch gelernt, sagst du. War ja wahrscheinlich auch schon mal ungewöhnlich ein dunkelhäutiges Mädchen in einer Schule in Baden-Baden, die, wo man erst vermuten würde, vielleicht irgendeine Sprache spricht vom anderen Kontinent und auf einmal redet sie irgendwie Tschechisch. Ist ja auch sehr ungewöhnlich. <lacht> auch, wenn ich, ne, so, ich, ich bin ja jede Wette, wenn ich sage, äh, das heißt, ja, Brasilia, Brasilia. Das, das ist dasselbe. <lacht> das Kölsch kriege ich dann. Ja, also dieses ähm, Anderssein ähm, und halt, ich, ich, gehör, ich spreche ja auch Tschechisch mhm. und äh, ich gehöre da quasi, ich kann man ja in keine Schublade stecken, also ich mhm. sehe nicht aus. Ne? Ich hab, mein Mann ist blauäugig und hellhäutig und blond, also aschblond, sag ich. Mhm. Und wenn wir, in, 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 wir waren letzt, äh, letzt, äh, zusammen unterwegs und in, in Karlsbad und in Prag. Und äh, er wurde angesprochen mit meiner Muttersprache und ich habe geantwortet. Das war immer so. Oder wenn ich, ich bin ja viel unterwegs als Beraterin äh, und wenn ich dann tschechische LKWs sehe und, und, und tschechischen Männer, dann quatsche ich manchmal einfach mit denen, weil ich halt tschechisch sprechen möchte. Und, und die sind dann immer total begeistert, weil sie sagen, oh, ich will, guck mal, das ist der Tschechisch. Oh ja, so sieht sie nicht aus. So. Oder so geht das dann immer so. <lacht> Ja. Das Tollste ist doch bestimmt den Gesichtsausdruck erstmal zu sehen, so diese Schockstalle. So, ne? Ja, genau. Und die sind da begeistert und quatschen mit denen. Das gibt, also ich, ich fahre ja Strecken immer wieder, die gleichen Strecken und dann weiß ich ja, wo auch von der Autobahn weg eine Bäckerei ist und so. Ja. Und, ähm, da stehen die oft und, und dann denke ich, ach ja, weißt du, dann höre ich, ach, die sprechen Tschechisch. Ja, und als du als Kind mit deiner Mutter und deinem Bruder nach Deutschland kamst, also deine Großmutter war ja dann nicht dabei, sagst du, ähm, hattest du von vornherein auch so diese selbstbewusste Art? Ich meine, es war ja sicher nicht immer so ganz easy, sag ich auch mal, in der Schule, dass man sich vielleicht schon mal den einen oder anderen Spruch anhören musste oder vielleicht auch einen oder anderen Blick, sag ich mal. Ähm, warst du von vornherein auch schon als Kind durch die Erziehung auch deiner Großmutter so selbstbewusst, dass du solche Sachen an dir hast abprellen lassen? Oder war ja äh, einfach so mit meiner Hautfarbe ja schon in Karlsbad anders. Mhm. Mhm. Oh, also ich, ich war ja eigentlich schon immer anders. Mhm. Ja, also dieses, ich habe eigentlich nie dazugehört, sichtbar. Ja. Also, das, ich. das hast du aber für dich dann umformuliert. Man kann es ja immer von zwei Seiten sehen. Manche Menschen fühlen sich anders und fühlen, sehen das aber nicht als positiv, sondern sehen das so, Mensch, ich gehöre nicht dazu, ich fühle mich diskriminiert, ich möchte auch gar nicht jetzt so sehr in diese Schiene reingehen, nur ich finde das einfach bewundernswert, dass du sagst, ich bin anders und ich bin stolz drauf, anders zu sein. Meine Oma, die hat immer zu mir gesagt, wenn ich in den Kindergarten gegangen bin oder irgendwas, da 
sagt sie, gesagt, du bist mein schwarzes Stern. Und dann bin ich immer mit hoch erhobenen Hauptes in meinen Kindergarten oder so. Ich habe schon ähm, natürlich, ähm, ich vor kurzem war ich mit, mit einem Kunden, einem ganz lieben Kunden mit mir, äh, von mir, war ich in, äh, in Erfurt. Mhm. So, da. Und da habe ich so einen Rassenhass erlebt. Also, Echt? Das ist, mir passiert mir, ich bin ja Kölnerin, ja, und mhm. das passiert mir hier nicht so. Also das, das hat richtig so an der Haut auf der Haut geprägt. Mhm. Also das war richtig so, weißt du, das kennst du ja, diese Farben des Rassismus, wo du denkst, irgendwas ist hier, hm, mhm. na, hier steht ein rosa Elefant im Raum und keiner spricht davon quasi. Mhm. Und ich habe, also ich merke, also, das war ganz äh, unangenehm. Mhm. Also ich, ich kenne das. Ähm, ich habe, wo ich nach Deutschland kam, das war in der Hauptschule, wo ich war, da gab es einen, der stär, stark war. Äh, und Matze heißt der. Und äh, dann haben sie mich immer, ja, Kusche, Kusche, und so, ne, haben sie zu mir gesagt. Und dann habe ich dem einfach so geklopft. <lacht> ja, so geht's Ach, auch. Ich <lacht> Sehr also, schön. Man sagt ja, äh, wie heißt, äh, Gewalt ist keine Lösung, <lacht> ist macht eine Lösung. Und, ähm, und dann war ich halt eben, ich habe gedacht, es mir, es mir dann, ich weiß genau, ich stand auf diesem Schuhhof und habe gedacht, entweder ich mache das jetzt oder ich werde ewig hier die Blöde sein. Und ich mache das jetzt. Mhm. So, es gab auch also, diesen Theater, meine Mutter musste in die Schule, bla bla, ne? ist ja egal. Aber das habe ich gemacht. Mhm. Ja. Manchmal äh, muss man auch wissen, wie man sich wehren kann und wie man sich aufstellen kann, sag ich mal. <lacht> Positionieren. Positionieren, schon als Kind in der Schule. Sehr, sehr wichtig. <lacht> ja, da kann ich auch einige Sachen erzählen, aber also, interessant. Aber, also, ja. <lacht> <lacht> Gut, und dann, ähm, wie ist es für dich nach der Schule weitergegangen? Wo bist du beruflich gestartet? Also ich bin, ich musste ja was Anständiges lernen, was man ja so kennt. Ne? Also ich wollte ja immer Schauspielerin werden und meine Oma hat dann gesagt, äh, ich würde genug Schauspielerin machen. Ich bin genug Schauspielerin, ich müsste sie nur lernen. Und dann bin ich in, in die Pflege gegangen. Also ich wurde Krankenschwester. Mhm. Und das habe ich auch gerne gemacht. Also so, aber äh, irgendwann habe ich auch auf den Sieg und so gearbeitet. Und ähm, hab, äh, ja, also es war auch eine wirklich eine prägende Zeit. Also mit 17 habe ich schon äh, angefangen zu arbeiten und ähm, habe dann auch nebenbei äh, auch, auch äh, als Model gearbeitet für Kleidung, Pelze und so. Also Pelz hat mich dann wieder ne, erwischt. Ich liebe heute noch Pelz. Also <lacht> Aber ich habe ähm, immer so alte, hier hängt auch schon wieder meine Freundin, hat mir so vom Flohmarkt, weißt du, so einen alten Pelz. Und ich sage, ich habe jetzt Freude dran. Das ist wahrscheinlich dieses als Kind, habe ich das auch schon gefragt. Mhm. Naja, ähm, und dann habe ich das gemacht und habe auch ähm, auf der Intensiv und so gearbeitet. Und es ähm, hat mir Spaß gemacht. Ich wurde mit 21 schwanger. Nein, ich wurde mit 21 Mutter. Mhm. Und das war in der Ausbildung zur Krankenschwester. Und da hatte ich schon die erste Frau, die es gut mit mir gemeint hatte. Schwester Emmy hieß die. Und die hat gesagt, ob ihr Geli, du kannst die Ausbildung fertig machen. Ich, also ich werde für dich einstehen, auch um, äh, also man muss das Examen machen. Und dass du eben verkürzen kannst und du kannst dann hinkommen und kannst dann äh, weitermachen. Also als Krankenschwester und du hast die Ausbildung nach drei Jahren. Genau, und es durfte ich. Mhm das und Emanuel kam dann im April 1291 und ähm, ja gut, und dann fing das äh, Leben quasi als Mutter an. Also ich ja. bin ja dieses Jahr 50. Ähm, also ich bin eigentlich kein, ja. Ähm, du sagst, die hat ja der Beruf anfangs auch sehr viel Spaß gemacht als äh, Krankenschwester. Ähm, dann hast du deinen Sohn bekommen. Nachdem du deinen Sohn geboren hast, war für dich dann auch von Anfang an klar, dass du weiter im Beruf tätig sein wirst? Oder dachtest du, okay, ich ziehe mich jetzt erstmal zurück? Wolltest du beruflich immer, also hattest du das schon auch immer in dir, dass du beruflich weiterkommen willst? Ja, ich wollte immer Karriere machen. Also ich hatte nie die Idee, also ich hatte auch nie die Idee, Kinder zu bekommen, muss ich ehrlich sagen. Das weiß auch mein Sohn, ich wurde schwanger. 
Und das mhm. ist Glück, dass ich schwanger wurde. Ich hätte sonst keine Kinder gekriegt. Mhm. Ähm, aber ich wollte immer, ich hatte nie dieses Bild von Ehemann, ein Hund, Hund, deutsche Dogge habe ich ja ne, immer wieder gehabt, also große Hunde hatte ich. Ich hatte immer das Bild, ich möchte einen großen Hund haben, also eine Dogge, ganz klar, und ich möchte mein Geld verdienen. Ich habe auch nie eine Idee gehabt, dass ich einen Mann habe. Also mhm. ein Haus, was ich jetzt alles habe. Ich habe ein Haus, einen Hund, ich habe einen Sohn, ich bin ja schon Oma, ne, so. also das habe ich alles gekriegt. Ja. Ich habe nie irgendwie, ähm, ich wollte immer Karriere machen und ich wollte immer unabhängig machen. Okay, das war auch schon als junges Kind für dich, stand das fest. Also du hattest schon eine Vision, schon als junges Kind, ja. in welche Richtung es gehen soll, ja? Ich, möchte immer, ich wollte immer Geld verdienen, immer viel Geld, dass es reicht für das, was ich brauche. Um einen neuen Pelz zu kaufen. <lacht> ja, oder einfach, und das war auch immer, was ich bin ja Waage, Aszendent Waage, ähm, es war dann auch immer, um anderen zu helfen. Mhm. Also ich wollte entscheiden, also wer Geld hat, entscheidet, so ist nun mal diese Welt ja. so gemacht. Und das sage ich auch immer Frauen. Mhm. Ich will, finde es gut, wenn Frauen Geld haben, richtig viel Geld, damit mhm. sie entscheiden können. 